哈喽啊，各位小伙伴们，今天又是修显卡的一期啊。这是一张 RTX 三零八零的显卡，尾部供电的。像这种显卡呢，一般服务器上面用的比较多，插后面的话比较节省空间。说是用了一段时间后，突然就不认卡了。咱们上机来看一下，上电之后呢，连风扇都不带转的。主板已经跑完了亮机代码，但是屏幕不显示，果然是不认卡啊。大致猜测应该是供电上出了问题。像这种卡修过很多，大多呢里面的成色都不咋地啊。因为这种卡一般都不是家用的，都是丢机房里，二十四小时不带停的。我们先给它拆开来看一下吧。这个就半张背板，这个主要还是为了显存的导热。背面的话，成色看着还行啊。我们看一下正面，哦吼。这面不咋地啊，这电感都生锈了。这一块它的五伏供电这个位置啊，腐蚀严重，都已经发霉了。看来问题就出在这里。OK， 这个我们先放一边，先救一下鸡哥，先给这个鸡哥换个蓝桥。再回到五伏这边啊，先把上面的灰尘给大致的扫一扫。看了一下，就这个位置腐蚀的比较严重。这个五伏芯片它的银角已经是完全发黑了。底下的焊盘肯定不用说，全部氧化。像这种问题修起来的话，还算是比较简单的。修之前呢，我们先测一遍大致的组织没有短路，那就上电来看一下，看一下是不是五伏有问题了。按照他们的供电顺序呢，第一个就是五伏没有产生，电感呢只有测到二点八伏，五伏没有出来的话，后面的供电肯定都是没有的。一点八伏核心供电、显存供电都没有出来。那看来只需要修好五伏就可以了。这边我又测到一个有意思的，它这个五伏的电感前端呢是有二点八伏的，但是后端居然只有零点二伏了。像这种 PWM 输出电路呢，你用望远表测的话，它的电压值是一样的。用示波器测的话，电感前后端才有所区别。前端应该是脉冲波形，后端的话就滤波后就是一条平滑的直线了。这个电感我用二极管探测。它已经是开路的状态，电感嘛，就是绕起来的线圈，二极管探测应该是通的才对。看来这个电感也损坏了，这种小电感坏的很少，很少遇到电感坏的。底下的焊盘倒是还算完整，它这个焊盘也大。OK， 顺便我们把边上的这些小元器件全部给搞一下。像这种小电阻，拆下来检查一下，银角有没有腐蚀？这个芯片肯定是无了，五伏的芯片，保险起见，还是给它换掉。像这一块的这些焊盘都已经生锈了，我得给它刮开，不然的话不好上锡。这一块啊，它在三零器上有个缺口，所以呢，它就比较容易积灰。像我们的三零六零、三零七零这个位置都是五伏的供电，也都容易出现腐蚀的问题，所以呢，还是要注意使用环境。刮开之后洗干净，然后打点焊油，重新上一道锡，然后把挨个元器件全部装回。咱们可以直接对着图纸挨个上件，一个五伏的芯片，十二伏的滤波电容，这边呢是一个零五姆的电阻。别忘了这个小电感也要给它装一个。摆好位置之后，直接将它挨个焊好。最近呢，天天忙着拯救笔记本，拯救显卡的视频都很少录了。这一块已经焊好了，测了一下没有短路，那么可以再次上电看看。五伏呢？哎，五伏还是没有产生啊，还是只有零点三伏。这，等我再查一下，五伏芯片没有开启信号。这个信号呢是由十二伏经过两个电阻分压得来的。找一下这个十二伏的位置，找不到断线的点，那就直接给它飞一根线过去吧。反正这十二伏的也近，它应该是芯片底下板层内部断线。从外面飞线无疑是明智之举。现在再来看一看五伏啊，五伏有没有出来呢？那自然是稳稳的。五伏正常产生之后，后面的供电肯定也都出来了，是吧？显存供电、核心供电都有了。看来这是要亮机的节奏啊！供电不缺，应该就没啥大问题了
，给这一块打一层绿油固化一下，这样的话以后再也不用担心落灰在这里腐蚀了。好，装上上冷气，我们再来上机看看，风扇呢已经可以正常运转了。OK， 可以亮机，能亮机那应该没啥问题了。这一个简单的电路故障，进系统呢，各功能，烤机测试也都可以。风扇转的那叫一个快呀、啊！不过这种涡轮卡散热也就这样了。